알코올 엘비 저기 പതിനെട്ടോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടതായിട്ടാണ് ഞമ്മക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പത്താളുകളുടെ ബോഡികൾ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് പേർക്ക് വിടുള്ള തെരച്ചിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കി പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ മലയാളി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രളയം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇനിയും സംഭവിക്കാം അറുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പച്ചക്കാട് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏറി വന്നാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വീട് മാത്രമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ വീടുകളും ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കുട്ടിയും കയറി റോട്ടിൽ വന്നതാണ് അന്നേരം തിരിച്ചു വിളിച്ചാണ് വീട്ടുകാർ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും അമ്മയും പെങ്ങളും എല്ലാവരും പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം കേരളത്തെ മുക്കിയപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലും മലകൾ ഇടിഞ്ഞു താണപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി എത്രമാത്രം ദുർബലമാണ് എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചന നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതോടൊപ്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന അതിതീവ്ര മഴ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണെന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമായി പതിനെട്ടിൽ വലിയ പ്രളയമാണ് നമുക്ക് വന്നത് മഹാപ്രളയം അത് നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രളയമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞു ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അത് പമ്പയിലൂടെ വന്നു അപ്പം അന്നത്തെ പഴയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തു അന്നത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിനോളം എത്തിയോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യം അത് ഈ വെള്ളം മുഴുവനും കുട്ടനാടേക്കാണ് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ വെമ്പനാട് കായലിലേക്കാണ് വരുന്നത് നാലഞ്ച് പുഴകൾ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വടക്കുള്ള ചാലക്കുടിയാറും പെരിയാറ പെരിയാറുമാണ് പിന്നീട് കര കഴിഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് പുഴയുടെ തീരത്തും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിനി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മധ്യ കേരളത്തെയാണ് തകർത്തെറിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇത്തവണ വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും വയനാട് ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ അമ്പത്തൊമ്പത് പേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെ പറയൽ പുത്തുമലയിൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പേർ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് അതിൽ ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത ശരീരങ്ങളുണ്ട് പലതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മണ്ണിനടിയിൽ പത്തോ ഇരുപതോ മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ താഴ്വ താഴെ മണ്ണ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇതൊക്കെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് അവിടെ പോയി വർത്തമാന ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തുമാത്രം ഒരു ട്രോമയാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് മാനസിക ആഘാതമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ദൂരെ നിന്ന് വിഷുവിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായി വരില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വ്യാഴാഴ്ച മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വയനാട്ടിലെ പുത്തുമലയിലും മലപ്പുറത്തെ കവളപ്പാറയിലും ദുരന്തം മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെയും ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയത് വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയാണ് പുത്തുമലയിൽ അതിതീവ്രമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പച്ചക്കാട് എന്ന ദുരന്ത മുനമ്പിൽ നിന്നും ഇടിഞ്ഞു താണ് ആർത്തിരമ്പി എത്തിയ പാറകളും മണ്ണും ചളിയും കവർന്നെടുത്തത് രണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് രണ്ട് മലയുടെയും ചെരുവിൽ നിന്ന് ഒന്നടങ്ങ് ഊർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അതിനകത്ത് മുസ്ലിം പള്ളി ഒന്ന് പോയി ഒരു അമ്പലം പോയി അറുപത്തി മൂന്ന് വീടിൽ അത് അമ്പത്തെട്ട് വീട് പോയി താഴെ ഒരു ക്യാൻറ്റിങ് പാടി ഒന്നടങ്ങും താഴോട്ട് പോരുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാറിൽ രണ്ട് പേർ താമസം എന്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ഇടിഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കാർ ഒന്നടങ്ങും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലാണ് എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായപ്പോൾ പൊലിഞ്ഞു പോയത് പതിനേഴ് ജീവനുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ
കാക്ക അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ മലയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂട്ട കരച്ചിൽ ഓട്ടമാണ് ആ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നു കവളപ്പാറയിലെ മുത്തപ്പൻ കുന്നിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭൂതാനം കോളനിയെയാണ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞത് അൻപത്തൊൻപത് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായി അമ്മനെ എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിയത് അമ്മയ്ക്ക് നീച്ചു നടക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല കുട്ടിനെ രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ആ വന്ന് വീണപ്പോൾ തന്നെ തരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ അത് വന്ന് വീണപ്പോൾ കുട്ടിനെ എടുത്ത് ചുമരുമ്പ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വലിയ കുട്ടി വന്നു കണ്ട് ഇനി കെട്ടിയാൻ പിടിച്ചു കട്ടിൽമ കടന്ന് നിന്ന കുട്ടിയാണ് ഓടി വന്നു കണ്ട് മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് സൈഡ് മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മതിലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്ത് ചാടാനും കഴിയില്ല കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛന് ടോർച്ച് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് എന്താ വയ വന്ന് വീണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഇത് കാണുന്നില്ല ഇരുട്ട് ഓടി വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കോ പറഞ്ഞു കുട്ടിനെ എടുത്ത് മതിൽ ചാടി പോകാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് സൈഡിലും ഇറക്കാണ് ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കഴിച്ചിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ആരെയും വെറുതെ വിടാറില്ല ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ തകർത്തു കളയുന്നതിനോടൊപ്പം മനുഷ്യരെയും ജന്തു ജീവജാലങ്ങളെയും ഒപ്പം മനുഷ്യൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതൊക്കെയും അത് കവർന്നെടുക്കും എങ്കിൽ തന്നെയും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളെയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൂടുതലായി ബാധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്രിയക് സൊസൈറ്റിയാണ് പാട്രിയക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അവർ തന്നെയാണ് വീടുകൾ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു എക്സെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു ആ ഒരു ഷോക്ക് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് പിന്നെ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് വിമൻ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓരോന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അവരൊരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവസി കിട്ടിയാലേ പറ്റൂ ഒരു സാ അവരുടെ സാനിറ്റേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും അവരുടെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറാനാണെങ്കിലും പിന്നെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവസി വേണ്ടിയ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രൈവസി ഇല്ലാതെ പാടുക പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾ കാണും കൂടെ പിന്നെ പ്രായമുള്ളവർ കാണും രോഗികൾ കാണും അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ ഇവരെല്ലാം ആ സമയത്ത് നോക്കണം കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും സാധനങ്ങൾ പോയി കാണും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാ ദുഃഖങ്ങളോടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലപ്പം കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു നല്ല ഒരു എല്ലാവരോടും യോജിച്ച് ക്ലീനിങ്ങും ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുകയും ക്ലീനിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മൾ ടി വിയിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ അത് കണ്ടു എന്നുള്ള പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് വിമൻ വ്യത്യാസം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ ചിലപ്പം തന്നെ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ല അവരുടെ അടുക്കള അവർക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാതെ മാറുക വേറൊരു അടുക്കള വേറൊരു വീട് അങ്ങനെ ബേസിക് സാധനം തൊട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏലം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മരം മുറി സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് സോയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ കവളപ്പാറയിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ കുഴിയെടുപ്പും മറ്റുമാണ് മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയെ ഇളക്കിയതെന്ന് നാട്ടുകാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവ
മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാവും ഇടിച്ചിലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളനി വാസികളെ മുഴുവൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് ദിവസം ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇടിഞ്ഞില്ല മണ്ണൊലിപ്പ് വന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ മഴയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൺസൂൺ കാല തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഴ കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പം അത് മുഴുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയത് ഈ തവണ ആദ്യ പോയിട്ട് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ആവശ്യം വെള്ളം വന്നു പിന്നെ മഴ ഇത് ഒന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മാറണമെന്നോ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓറഞ്ച് വന്നു ഗ്രീൻ വന്നു യെല്ലോ വന്നു അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് ആരും മാറാനോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അടുത്തോ അധികാരം എടുത്തോ പോലീസിൻ്റെ അടുത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വാർഷിക സംഭവങ്ങളായാൽ കേരളം എങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കും രണ്ടാം പ്രളയം ഉയർത്തുന്ന സുപ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിനും ഏകദേശം അത്ര തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു പതിനേഴാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു ആ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ കൂടിയ മഴയാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം വലിയ പെരുമഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വർഷമാവി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതല്ലേ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടിയത് അപ്പോൾ വലിയ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒന്ന് മുംബൈയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുംബൈയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്ററായി അത് വൻ മഴയാണ് അത്തരത്തിലൊരു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തരത്തിലുള്ളൊരു മഴ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തൊക്കെ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീരുമേടിലൊക്കെ മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അടുത്ത് പമ്പയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക മുംബൈയിൽ ഇരുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പെയ്തപ്പോൾ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് മലബാർ കോസ്റ്റ് മുംബൈ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ളത് മലബാർ കോസ്റ്റായിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഈ മലബാർ തീരത്ത് ഇത്രയും മഴ സാധ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം സമീപത്തെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും കാരണമായെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആഘാതം കൂട്ടുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് കരിങ്കൽ കോറികൾ കരിങ്കൽ കോറികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം പലയിടത്തും കാണാം കാരണം കരിങ്കല്ല് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ പ്രകമ്പനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രകമ്പനം ആ പാറയെ ഒന്നാകെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണ്ണും പാറയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പിടുത്തം വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവിടെയും അപ്പോൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴയാണ് പെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പാറയ്ക്ക് മണ്ണിനിടയിൽ വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ഓൾറെഡി വിണ്ടുകീറി നിൽപ്പുണ്ടാവും ഈ പ്രകമ്പനത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പല കോറികളുടെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കോറി അനുവദിക്കുന്നത് എവിടേക്ക് അനുവദിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ചില നിബന്ധനകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല കോറികൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കോറി എവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് കോറി മുതലാളിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സേവ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവി മലകളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏതാനും കോറി മുതലാളിമാരാകുന്നത് വളരെ കഷ്ടമെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദുരന്തം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എത്തുന്ന നൗഷാദുമാരും മേയർ ബ്രോമാരും അതിജീവനത്
ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അനുയോജിച്ച് ഈ അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വരുത്താതെ അതിനെ കുറേ കൂടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ റീജനറേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ വനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി മുതലായവ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവുക എനർജി കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക മുള മരം കല്ല് മണ്ണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മഡാണ് പ്രധാന കെട്ടിട നിർമ്മാണ വസ്തു അതിനെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബദലുകൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുഴകൾ നശിക്കാതെ അതിൻ്റെ കരകൾ സംരക്ഷിക്കുക അത് മുളവേലി കൈതവേലി അതുമാതിരിയുള്ള ബയോ ഫെൻസിങ് ആവാം ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറേ കൂടെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കൃഷി മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബദൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ആകർഷണവും ആവും അപ്പോൾ ടൂറിസം മാതിരിയുള്ള സാധ്യതകളും അവിടെ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പറ്റും ഇന്ന് സയൻസും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരുപാട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ബദലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പറ്റിയ ആർ എൻ ഡി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം ദുരന്തത്തെ തടയുക ഇനി എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ അതിനെ നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഭരണകൂടവും പൊതുസമൂഹവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇനി സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയും